Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you are the Hindu analysis of the most important articles and the editorial and discuss. So, you can see that the Hindu analysis of the most important articles and the important articles and the editorial and discuss. So, first article is the state fall short of target to improve the forest cover and quality and the health today so under e article and a discuss mother kin the moon chain up and read alone mission birthday a mission by given to discussion on a modern icon there a mission in the get other in the beginning up under article understanding mark all really to my easy i get there so under a mission in a history and up under a national mission for green india and so not a mission in a history and up under a national mission for ग्रीन इंडिया अंत मिशन सो नोड्रीवा जारी बरतपंद्रे एर सविद हद्नाकर जारी बरते आबजेक्टिव अथवा उद्यो उद्देश्य सो नोड्री उदेश क्लियर आगे ऐन फस्ट इधर भारत अरण्य ऐन अद्वान्द्र फस्ट संरक्षण मत अद्वे इंप्रूव संरक्षण जो अभिवृद्धि जो जो नोड्रीन फारेस्ट कवर् कमी आगे अंदर अरण्य क्षेत्र ऐन कमी आगे अद्वान जास्ती हेतर अदे तर नोड्री इन हेतर क्लैमेट चेंज अंद्रे हवामान बदलाण ऐन हवामान बदलाने बदलाने तड़ोदे तंत्रगारिके अलव हेतर अंद्रे हवामान बदलाने ऐन तड़ी बेल अदिकोस्क तंत्रगारिके ना अलव हेतर इधर जो नोड्री यार अरण्य वासी सो इंत अरण्य वासी इनकम जास्तीस्क अथवादायव जास्तीस्क फारेस्ट आदायव जास्ती उद्देश्य है जो नोड्रीदेल कॉर्बन सिक्वेन्सेशन इनक्रीज हेतर अंद्रे कॉबन सिक्वेन्सेशन ऐन इंप्रूव अथवा इनक्रीज हेतर कॉबन सिक्वेन्सेशन इनक्रीज हेतर सो नोड्री ऐन कॉबन सिक्वेन्सेशन अंद्रे सो नोड्री एस्ट कॉबन नमगेन वातावरण दिन कड़मे अदे ना करती कॉबन सिक्वेन्सेशन अरती सो नोड्री वातावरण दिन नमगेन एस्ट कॉबन ऐन इंगाल कड़मे नावे करतीवपंद्रे कॉबन सिक्वेन्सेशन अरती सो इन प्रति वर्ष के अरविंद टन कमी अब सविद इपत्तर प्रति वर्ष एस्ट कमी अंद्रे वातावरण दिन अरविंद टन कमी हेतर प्रोजेक्ट न क्यारियन चटवटिकारूढ़ी फस्ट यार द कंपनसेटरी अफारेस्टेशन फंड मैनेजमेंट ऐन जो नाशनल अफारेस्टेशन प्रोग्राम नाशनल अफारेस्टेशन प्रोग्राम फंड यूटिल जो द कंपनसेटरी अफारेस्टेशन फंड मैनेजमेंट आंड प्लानिंग अथारीटी सो नोड्री द कंपनसेटरी अफारेस्टेशन फंड मैनेजमेंट आंड प्लानिंग अथारीटी ऐन इवर फंड यूज जो नरेगा अंद्रे महात्मा गांधीजी नाशनल रूरल एंप्लमेंट आक्ट ऐन एंप्लमेंट ग्यारंटी आक्ट फंड बल्सको मंड्रेगा फंड बल्सको फंड बल्सक चटविक क्यारी ओटर इंप्लीमेंट एजेंसी ये सो नोड्री नाशनल लेवल के सो नहीं नाशनल लेवल के कन्सिडर अल यार इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री आफ् एनवेंट आंड फारेस्ट्री मिनिस्ट्री आफ् एनवेंट आंड फारेस्ट्री इंप्लीमेंट स्टेट लेवल के अंदर राज्य सरकार लेवल के फारेस्ट डवलपम्मेट ऐजेन्सी स्टेट फारेस्ट डवलपम्मेट ऐजेन्सी इंप्लीमेंट मतरे अदे डिस्ट्रिक लेवलू कॉरेस्ट डवलपम्मेट ऐजेन्सी आम नोड्री स्थल ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत लेवल के अलव ग्राम सभा इंप्लीमेंट मतवे इन केस अर्बन ऐरिया अल वार्ड कमिटीज इतवल आ वार्ड कमिटीज ऐनपंद्रे आशन प्लान इंप्लीमेंट अंतर लाइक ये वेलफोर असोसियेशन कमिटीज इतवल कमिटीज प्रोग्राम इंप्लीमेंट अंतर कार्यक्रम बनता मिशन महत्व ऐन ना नोड़ता हमें महत्व ऐन अंद्रे 
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅರಣ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಗಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿದೊಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಮಹತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅರಣ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಗಳ ಒಂದು ಕಸವನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೊಲಕ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಈ ಎಲೆಗಳ ಕಸವನ್ನ ಹೊಲಕ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಭತ್ತದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಭತ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಟನ್ ಭತ್ತವನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲೆಗಳು ಹಾಕಿದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಟನ್ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತೆ ರಚನೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನೀರ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತೆ ರಚನೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳ ಜೀವನ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಅಂತ ಟಿಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭಾರತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಈ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ ಐದು ಹೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರು ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಹೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಕೊಟ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಹೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರೀನ್ ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಿಷನ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಿಷನ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಕೆವಾದಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೆವಾದಿಯಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆ
ಸೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಸೊ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಅರದಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವರದಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಹೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಸಿರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫವರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಆಮೇಲೆ ಒಡಿಶಾ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಮಿಜೋರಾಮಿನ ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ
ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಏನ್ ವಿಕಿರಣಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫುಕೋಸಿಮ ಸಿಟಿಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಪನೀಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನು ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಅಂತ ಘೋಷಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನಾರು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ವಿಕಿರಣಗಳು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ ನೀರೇನ್ ಹಾಳಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಕೋಸಿಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ರ ಲೇನ್ ಕಾಣತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಓಷನ್ಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಷನ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಕೀರ್ಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಹಾನಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ನೀರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫುಕೋಶಿಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಏನ್ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಪನೀಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಈ ಐಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ ನೀರು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕೀರ್ಣಗಳು ಬರುವಂತ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹವು ಕೂಡ ವಿಕೀರ್ಣ ಮುಕ್ತ ವಿಕೀರ್ಣಮಯವಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಪ್ ಜಪನೀಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ವೈ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಎ
ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಕಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ದ ಟೋಕಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಕುಸಿಮಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನಿನ ಹಳೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಯುಶುಹಿದೆ ಶುಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರಿಟ್ರೀನಿಯಂ ಟ್ರಿಟ್ರೀನಿಯಂ ಏನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಭಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಲ್ವತ್ತು ಭಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಪ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೋತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀರಿಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿ ನೀರನ್ನ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಬಿಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ವಿ ರಮಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರಾಯನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಕ್ಕಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಏನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ನಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಕೋಸಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದೇನ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನ್ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಕೋಸಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಇರುವಂತ ಸೀ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಈ ನೀರನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಹಾಕಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ವರ್ಷ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಷ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಎರಡು ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಪನೀಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಕೋಸಿಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಹಿನ್ಯಾಬಿಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫುಕೋಸಿಮ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫೀಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ತವ ತೈವಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇನ್ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಅಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರಿಟ
ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಳೇ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆದ್ಮಂತ ಸಕ್ಸಸರ್ ಆದಂತ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಲ್ಲ ಅದರ ಭದ್ರತೆ ಏನು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಏನು ಇದ್ರ ಕೂಡ ಕಡೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಸುನಾಮಿ ಆದಾಗ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಿರಣಗಳ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲ